डाटा बेस मॉडल वाले इंपॉर्ट आय टॉपिक डाटा बेस मॉडल ए डाटा बेस मॉडल डिफेंस दि लॉजिकल डिसेन स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटा बेस आ डिफें हाउ डाटा विल बी स्टोर्ड आसस्ड आपडेट इन ए डाटा बेस मानेजमेंट सिस्टम अब नमुक डाटा बेस मॉडल डिफें पटो लॉजिकल डिसेन नमुक डिफें पटो अब डाटा बेस सक्च नमुक डिफें पटो अब डाट एन स्टोर डाट एन आसस्ट अब डाटा बे डी बी एम एस सिस्ट डाट अप्डेट क्यों नमुक डाटा बेस मॉडल उपयोग नमें पटो डिफें पटो लॉजिकल डिसेन डिफें पटो डाटा बेस नमुक डिफें पटो डाट एन स्टोर आसस्ट अप्डेट क्यों नमुक डिफें पटो बेसिक नमक कुछ डाटा बेस मॉडलस हईरार्टिकल मॉडल दें नैटवर्क मॉडल दें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल दें रिलेशनल मॉडल हईरार्टिकल मॉडल नैटवर्क मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल रिलेशनल मॉडल अब आदा हईरार्टिकल मॉडल This database model organizes data into a tree-like structure with a single root to which all other data is linked. But now, we have a hierarchical data model. Now, we have a tree-like structure. We have a tree-like structure. That is the root. 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 और हईरार्टिकल डाटा मॉडल और ट्री लाइक सक्चर अंतर और बाकी डाटी लिंक दि हईरार्टि स्टार्ट फ्रम दि रूट डाट आक्सपाइड लाइक ए ट्री आडिंग चैलड नोट टू दि पार नोड अब ई हईरार्टि स्टार्ट रूट आ रूट ट्री एक्सपाइंड अल ओर चैलड नोट आड् अब ओर पार नोट ताड़े ओर चैलड नोट आड् ईर पिकचर नोकज रूटिशेम नमुक रू पे का डिपार्टमेंट पेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पेरेंट आ डिपार्टमेंट पेरेंटे ताड़े ना कुछ चैलड आडे कोर्स टीचर स्टूडेंट दर्स दुशेम ना चैलड आड़े कोर्स पेरेंट आ पेरेंट आ कोर्स पेरेंट ताड़े वे चैलड आयरी अब लाब अब इन इन डाट ना एक्सपाइड अब हईरार्टि स्टार्ट फ्रम रूट डाट रूट डाट स्टार्टी ट्री बोल एक्सपाइडी नो पेरेंट नोट ताड़े चैलड नोट्स आड् इन दिस् मॉडल ए चैलड नोट बिल ओणी हाव ए सिंगि पेर नोट अब ईर मॉडल नोक और चैलड नोट सिंगि पेरेंट मे इन नमुक तेरी आ चलड में कोर्स पेरेंट मे टीचर पेरेंट स्टूडेंट पेरेंट अब नमुक कोर्स चैलडे अगर डिपार्टमेंट सिंगि पेरेंट मे अब इन दिस् मॉडल ए चैलड नोट बिल ओणी हाव ए सिंगि पेरेंट दिस् मॉडल एफिष्यंटी डिस्क्रैब्स मेनी रियल वेलड रिलेशनशिप लाइक इंडेक्स ऑफ ए बुक रेसीपी एक्सेट्रा नमक बुकि इंडेक्स अब नमुक फुडि रेसीपीस इतना ईर मॉडल उपयोग नमक पटो डिस्क्रैब अब ट्री लाइक सक्चर ना हईदार्टिकल मॉडल अड़ता है नैटवर्क मॉडल दिस् एन एक्सटेंशन ऑफ दि हईदार्टिकल मॉडल ना हईदार्टिकल मॉडल एक्सटेंशन ईर नैटवर्क मॉडल पर सें नैटवर्क मॉडल हईदार्टिकल मॉडल इन दिस् मॉडल डाटा ईस् ऑर्गनड मोर लाइक ए ग्राफ आर् अलौड टू हाव मोर दैन वन पेर नोट अब इवे डाट नोर्गनस रूप ग्राफि रूप नईदार्टिकल मॉडल ना डाट ऑर्गनस ट्री रूप नैटवर् मॉडल नो डाट ऑर्गनस ग्राफि रूप और चैलडि और सिंगि पेरेंट मेल इवे और चैलडि मोर दैन वन पेरेंट This database model was used to map many to many data relationship. दिस् डाटा बेस् मॉडल वास् यूस्ड मैप मेनी टू मेनी डाट रिलेशनशिप नमुक सैकंड मोड्यूल सैकंड मोड्यूल नमुक इ आर् मॉडल पढ़ी एंटी रिलेशनशिप अब ना रिलेशनशिप टॉपिक पढ़ी अवड़े रिलेशनशिप वन टू मेनी मेनी टू मेनी वन टू वन अगर कुरे रिलेशनशिप 
അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മെനി ടു മെനി എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഒരു മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദിസ് വാസ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ ബിഫോർ റിലേഷണൽ മോഡൽ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പം റിലേഷണൽ മോഡൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ ആയിരുന്നു എന്ത് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ അപ്പോൾ ഹൈഡാർക്കൽക്ക് മോഡലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റനെ ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ചൈൽഡിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാരൻറ്റിനോട് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് മാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് റിലേഷണൽ മോഡൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ അടുത്താണ് ഇ ആർ മോഡൽ എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ ഇൻ ദിസ് ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇൻഡു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന രണ്ട് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ത് ഒന്ന് എൻറ്റിറ്റി എന്ന എന്തോ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നും അതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് എൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്നും റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് യൂസിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് എൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്നും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊരു ഡാറ്റ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ എൻറ്റിറ്റി അതായത് റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാം റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് അതിനെന്തുണ്ടാവും അതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻറ്റിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ആ എൻറ്റിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇ ആർ മോഡൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അത് എൻറ്റിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻറ്റിറ്റി ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ എൻറ്റിറ്റീസ് കാണാം ടീച്ചർ എന്ന എൻറ്റിറ്റി എടുക്കാം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് എന്ന എൻറ്റിറ്റി എടുക്കാം അപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റും ടീച്ചർ നമ്മളുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ത് അപ്പം ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റും ടീച്ചറും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നല്ല വരാം ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നു അതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വരുന്നത് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പം രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന എൻറ്റിറ്റിയും ടീച്ചർ എന്ന എൻറ്റിറ്റി നമ്മളെ അസോസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് പറയാം റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ എൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് കണ്ടില്ലേ റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി അറിയാം അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എൻറ്റിറ്റി തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നും പറയാം ഇവിടെ നോക്ക് എൻറ്റിറ്റി ആ എൻറ്റിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇ ആർ മോഡൽ ഈസ് എ റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റി ഹാവിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോൾഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അതായത് ഒരു റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് എൻറ്റിറ്റി ആണ് റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിന് എന്തുണ്ടാവും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ദ ലോജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എമ് എൻറ്റിറ്റീസ് കോൾഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻറ്റിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇ ആർ മോഡലിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് അടിക്കാതെ എൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി പറയാം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും എൻറ്റിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കുള്ളത് റിലേഷണൽ മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഓർഗൈസിന് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ഡാറ്റ ഈസ്
നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ റിലേഷണൽ മോഡൽ ഡാറ്റേനെ എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ രൂപത്തിലാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾസ് ആർ നോൺ ആസ് ദി റിലേഷൻസ് ഇൻ റിലേഷണൽ മോഡൽ ആൻഡ് റോസ് ആർ കോൾഡ് ടെബിൾസ് അപ്പം നമ്മൾ റിലേഷണൽ മോഡലിൽ ടേബിൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റിലേഷൻ എന്നും റോ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ടപ്പിൾ എന്നുമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ മോഡൽ എടുത്താൽ ടേബിൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റിലേഷൻ എന്നും റോ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ടപ്പിൾ എന്നുമാണ് അപ്പം റിലേഷൻ ഡാറ്റ മോഡലിൽ ഡാറ്റനെ ഓർഗനൈസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ടേബിൾ രൂപത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് കോമൺ ഫീൽഡ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇ എഫ് കോഡാണ് ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസ് മോഡലും റിലേഷൻ ഡാറ്റ മോഡലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിലേഷൻ ഡാറ്റ മോഡലിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റിലേഷൻ എന്നും ടപ്പ് പിന്നെ റോ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ടപ്പിൾ എന്നുമാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡാറ്റ ബേസിക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽസ് അപ്പോൾ